哎，怎么这么安静？子言呢？那丫头啊，嫌船上无聊，拉着彩铃往前飞去了。没那家伙在耳边吵吵闹闹的，反而觉得不习惯。说来也奇怪啊，彩铃的女人凶巴巴的，对子言却不错。这段时间，两人经常一起出去玩，感情挺好的。他们的本体都是魔兽。可能因此惺惺相惜吧，而且紫妍那跳脱性格又刚好跟彩铃互补。姐姐，我打探清楚了，这个藏宝洞的主人啊，还是一方势力的大宗主呢，实力达到斗宗级别。不过却是个贪婪的家伙，最大的爱好就是去各地劫掠和搜刮绝品药材。他怕别人也打他这些赃物的主意，就把他们啊藏到这个荒山野岭，以为没人会发现。没想到老远就被我闻出来了，只要我把里面的药材弄到手，就可以让萧炎多给我炼些丹药。不过守门的六阶魔兽有点棘手，解决六阶魔兽倒不难，不过动静太大，引来不必要的麻烦，那小子又要啰嗦。嗯，哎，彩铃姐姐，我有办法。嗯，这倒是个法子。但那可是相当于斗皇的魔兽，你会不会？嘿嘿，我以前没少跟这种级别的魔兽交手，现在还不是全虚全眼的。好，那你小心点。嗯。大黄猫，来玩玩。嗯。嗯。守鬼。想干什么？可惜还不够强。
人呐，疼啊！这该死的火焰！姐姐救命！啊！啊从强者，你我都是魔兽，我不伤你。识相的话，赶紧滚。紫嫣，这你拿着。姐姐，得手啦！药材都在里头。那是主人的宝贝。原来我出了你们的调虎离山之计。呃，完了完了，主人肯定饶不了我的。猫咪，你好好的魔兽不当，干嘛要给人当看门狗？像我们这样自由自在的不好吗？你以为我不想？看那混蛋宗主在我身上加了这道封印，叫我给他看守山洞，我能怎么办？横竖都是死，我必须将功折罪，把东西还给我。我的感觉太好了，斗宗大人，谢谢你。还打吗？呃，不打了。那个混蛋宗主的东西都是抢来的，活该被你们拿走。啊、我再也不用给他卖命了。啊没受伤吧？我要是能像彩铃姐姐那么厉害就好了。你有无限的潜力，只是被困在这具人形身体里，实力发挥不出而已。嗯，没事，等萧炎给我练出幻形丹，我就可以恢复本体了。哎，只管萧炎炼的药，这谷子真难吃。呸！那家伙答应的事，谁知道几时能兑现？姐姐怎么不相信萧炎呢？我觉得他人很好啊。嗯，姐姐，嗯，走吧。嗯，终于安全返回了。你们俩去哪了？好浓的药材气息。你这鼻子比魔兽还灵嘛？那，这些你都收着。除了给彩铃姐姐炼药外，其他的多炼这些药丸给我，不能全吞了。啊，这，这是玉龙涎，奇寒灵芝，你们从哪弄到的？嘿嘿，当然是从一个宗门的藏宝洞里了。藏宝洞？你竟然带他去偷药材，你知不知道，这可能会给我们招来不必要的麻烦。有问题我自己会解决，我可不想等到炼制复魂丹时，你又说药材还没整齐。你，哎，小雨，你放心啦，彩铃姐姐一直记得你说过不能惹麻烦，所以都克制住，没搞出大动静。我可不是为了他。你们以后没我允许，不准离开。别生气了。哎，这里好像没有草药呀。美杜莎女王。我。不准再偷拿别人的药材，否则马上把你送回去。这个。刚才你们打的激烈，我便带着紫妍到处转转，偶然间发现了些好东西。抱歉了，海洛，他们俩竟然将主意打到米特尔家族身上来了。
，没事。既然喜欢，那便送给美杜莎女王。嗯。给你备好了这小馋虫，这还差不多。多谢了。以如今你的实力，大可以强行命他们加入，何必要如此麻烦？若是强逼他们加入炎盟，那也不过是一盘散沙。倒是别说对抗其他来犯的势力，光是内斗，就会耗尽联盟的气数。再过一两个月，我们的一年约定便是要到了。难道你不知道，一旦我服下复魂丹，你绝对是第一个死在我手上的人？还是你以为凭你现在能与我抗衡了？我自是知道，但约定尚在，我自然不会毁约。并且你一直在寻找药材，如此期待之情，难道我还不能理？那些药材全被紫妍吃了。你若真着急炼制丹药，赶来送死。不必大费周章，直接与我说，我送你一掌便是、哎。没有全吃光，还剩下……呃，不要以为本王心意有所改变，只是想让你多活一段时间而已。好。<笑>既然你也要进阶了，那我们便一起吧。大哥、二哥，我先去做些准备。嗯，你提升实力自然是最重要的。岩盟中的事情交给我就行。嗯。你要带紫妍去何处闭关？魔兽山脉。紫妍晋级需要庞大的能量，魔兽山脉倒是合适。不过他跟着你去，我不放心。我要一起去。呃，不用吧，这是去闭关晋级，又不是游玩。没什么，走吧。走了。怎么样？找不到不对劲的地方。那毒气隐藏的极深，我炼制的解毒丹，竟对这毒气没什么效果。你要用他给的东西，谁知道那家伙给的是不是真解药？万一出了意外，害了紫妍，他不会骗我。而且，不使用这个，你还有其他办法吗？我。我怎么了？你刚中了毒，才吃下解药，现在感觉怎么样？我我感觉有些饿。走，我带你去找吃的。嗯。哎，小野，你和我们一起去吗？你们去吧，我须得抓紧时间闭关。好吧，那你赶紧突破，然后给我练好吃的。知道了。
林姐，我山上。哎，怎么回事？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈不然就不给你炼制化形丹，让你一辈子都是这个模样。该死的化形草！<笑>这样也不错呀，多讨人喜欢。切，口是心非！你明明最喜欢刚才那样的体型。贾玲姐说了，你们男人都这样。呃，好了，既然你已经进阶成功，我们就回去吧。彩玲姐留下的，嗯，她回去解决蛇人族的问题，可能遇到了麻烦。等出去后，我们可以去帮帮她。你先后退，我来打破她。总算出来了，走吧。这里，彩玲姐带我来的，不过这几天她闭关了，我只好一个人玩了。你是来找彩玲姐的吗？嗯，我准备去趟出云帝国，过来跟她说一声。不过既然她在闭关，那先不打搅她了。啊，听上去很好玩的样子，小严，我也要去。此行太过危险，你还是乖乖留在加马帝国。都给我提起精神来。女王陛下的安危比什么都重要，却不能有半点马虎。是大总理。嗯，萧炎，你就是萧炎吧？没错，正是在下。看样子实力仅次于彩铃和四位长老。你这小子害得陛下有性命之危，看我不一拳打死你！
在小丫头身后的人族，再向前一步，你就准备在床上躺几个月吗？你欺人太甚，我非杀了你不可！嗯，都给我住手！好，女王殿下，女王殿下，究竟发生了何事？彩铃姐，你终于出关了。你怎么来了？彩铃姐，这个坏蛋刚才欺负我。要不是我晋升到斗皇，早被他一拳打死了你。你胡说！陛下，您说过，您在闭关期间不见外人，而且他还害得您。闭嘴！萧炎身为炎盟首领，怎可随意与他动手？慧心，你身为大统领，应该知道我们蛇人族与炎盟的合作至关重要。本王罚你去蛇窟面壁思过一个月。是。有事吗？小一先传来消息，在出云帝国发现魂殿的人，我要马上过去。嗯，什么时候动身？越快越好。那你等我一会儿，我将族中事务交代一下。谢谢了。他真的为我付出太多了。对呀、啊，你可要好好待彩铃姐哦。